In a couple of minutes, magkakaroon kami ng quiz on the upper and lower GI tract. So, sinetap ko na yung quiz station ko. Meron akong quiz cards. Nakaprint sa bond paper yung ABCD. Tapos, habang binabasa yung question and choices, tapos wala pong go signal, nakataas yung kamay namin like this. And then, meron kami a few seconds to get our quiz card answer kung ABC or D. Tapos, papakita namin sabay-sabay to ensure na hindi kami nakakabiyahan. And hindi kami nag-google ng answers during the quiz. So the quiz went well. I mean, hindi siya conventionally well. Like, hindi siya conventionally mataas yung score. Pero for me, parang okay na ako dun sa nakuha ko. Kasi, accept ko na mali talaga yung pag-eliminate ko ng choices. Either hindi ko alam or mali lang yung gut feel ko. Yung parang clinical eye. Kasi, admittedly, hindi naman din... Alam mo yun, hindi, hindi mo naman malalaman lahat talaga. Pero even if I didn't score conventionally high, I'm happy with my progress like may, na, nakakita na ako ng improvement sa pag-answer ko ng questions compared to when I was in third year med school kasi third year med school dun yung surgery and a little bit in second year med school so alala ko talaga nung time na yun wala akong ideas sa choices like wala akong ma-eliminate kasi hindi ko talaga sila alam uh, I think dala na rin kasi na second year pa lang ako and third year pa lang ako but now Looking back na no, kung paano ko siya in-answer and medyo proud ako sa sarili ko and how I arrived at my answers. Even if mali siya, alam mo yun, parang mayroon ako rationally na ito yung uh, answer ko. Pero even if hindi siya 100% tama, parang, parang may explain ko na ito yung sinagot ko compared sa dati na hinuhulaan ko lang talaga. So yeah, I'm really happy for quizzes na meron kaming feedback, yung immediate feedback kung ano ba yung tamang sagot. So, pag ganun ginagawa ko, tinitake note ko, hindi yung actual question, kasi mahirap pagka yung actual question yung tinandaan mo, tapos i-memorize mo yung sagot. Siyempre, low yield yun, and if you're gonna be a doctor, hindi naman like exam yung mga, tino, hindi naman exam yung mga tinitreat mo, pero di ba patients? So, pagka ganun, ginagawa ko, tinitake note ko kung yung topic, tsaka ka ano ba yung mismo dun sa topic na yun, yung tinanong, for example, kung anong classification ng mga diverticulitis, paano mo siya ititreat. So, important yun kasi lagi yun lumalabas. Kasi, alam mo yun, pag nagbasa ng, li ng libro, mahaba yan, maraming laman. So, pagka, pagka may time na nag explain yung professors ng answers, parang dun talaga, tinitake note ko kung ano yung mga usually lumalabas. And usually, management naman and diagnostics. I'm still learning, hindi ako magaling mag-take ng tests, pero I'm happy with my performance. And then, Right after that, nag-reporting kami on on the pancreas. So, wala naman ako masasabi doon. Nag-reporting lang kami tungkol sa pancreas. So, it's still gonna be a long week for me. Ano pa lang ba? Wednesday pa lang. Tapos, ito talaga yung isa sa pinaka-busy, fully booked na week. Tomorrow, mayroon ako reporting on neurosurgery naman. And then, meron din kami deadline sa mga group report namin on journal articles. So, kailangan kayong gawin. Pero, Ano na ba ngayon? April. Mayroon kasi kami yung upcoming comprehensive examination on May. So, nag-enroll ako in a review center na, na magdo-double na rin for my review sa boards tsaka review ko sa comprehensive examination. Nag-enroll ako sa pharmacology. And sad to say, for the past two days na nagkaroon na ng synchronous review sessions, hindi ako naka-attend kasi meron kami mga synchronous activities sa current rotation ko. So tomorrow, meron akong dalawa, dalawa na agad yung hahabulin ko. Pero maganda naman kasi yung feedback dito sa review center na in-enroll in ko. Parang high yield daw talaga yung lectures nila on pharmacology. So, I'm banking on that to help me with the comprehensive examination and the board exam in September.
currently 11 a.m. kakatapos ko lang ng isang review lecture ng pharmacology dito sa review center na in-enrollan ko. In-overestimate ko yung sarili ko kagabi. Akala ko makakatapos ko ng dalawang lectures pero isa lang natapos ko. Sobrang high yield niya. Hindi ko alam kung dahil ba wala lang akong alam in the beginning or wala akong natatandaan sa mga inaral ko. Kaya for me, high yield siya kasi marami ko natutunan or high yield talaga yung lecture. Pero maganda talaga yung feedback nila dito sa review center na to. And I, I, I agree. As in, pag gagawa na ako ng video about review centers, I would really recommend this review center. Pero, take note na first session ko pa lang with it. Sobrang tuwang-tuwa na ako. Dirt and just environmental pollutants yeah. and things cleanse up. La Roche-Posay BHA cleanses a lot already. So excited to clean my face in the morning. <laughs> Habang kumakain, nanonood ako ng skincare routine videos or like where to start kasi napansin ko na sobrang dami ng blemishes ng face ko. Typically, hindi ako talaga naghuhugas ng mukha with anything like kahit anong product kasi medyo mabilis ma-irritate yung skin ko. Maraming butlig-butlig or mga macules and papules. <laughs> Maka mali pa yung derma terms ko. Anyway, so yan. Naghanap na ako kasi ang dami ko ng blemishes right now. So, pag mayroon kayo may recommend please... Comment below. <laughs> Funny kasi nag-practice pa ako ng part ko sa report a couple of minutes before 2 o'clock. 2 o'clock yung schedule. So, nag-practice pa ako na mag-share screen tsaka i-report yung part ko. Tapos, free-flowing discussion pala siya. Pero okay naman, marami kami natutunan about intracranial hematoma. Actually, lagi naman kaming marami natutunan kasi alam mo yun, marami kang matututunan kapag ka hindi mo pa alam lahat. So, for sure, lagi kang marami matututunan. <laughs> Alam mo, hindi ko alam kung saan nakakakuha ng energy yung mga tao or yung mga med students or mga tao in general na nag exercise sila after ng classes. Parang, ha, oh, saan ko nakakakuha ng energy, sis? Pahingi naman yan. Ako parang gusto ko lang kumain, humiga. Hindi ko alam kung paano nakakapag-exercise yung mga tao after ng classes. Good for them. Yun lang yung masasabi ko. Anyway, gusto ko lang i-appreciate yung lighting dito sa area nito. Ang ganda ng ang ganda ng quality ng video dito. Tapos sa kwarto ko kasi medyo madilim. Wala lang. I-appreciate ko lang. I appreciate you. I appreciate you, sunlight. <laughs> Sana wala akong tinga. It's already 10.53 a.m. Kagabi nila ako nakapag-vlog. Basta kinuha ko na yung part ko dun sa journal club namin. Discuss namin yun later. Pero, 11 o'clock na. Yung goal ko kasi mag-review ng pharma ulit this morning. Pero, natulog lang ako ulit. So, hindi ako productive everyday. And that's okay. Let's normalize that chart. Uy, <laughs> maligo ka na! Fine! Let's go! Ayun na! Nag-dormal na! Wait lang! Thank you, Kuya. Thank you. Emil, yo! Hi, Emil! Can you see? Okay. Hey. 
Let's try to be productive. One thirty na kasi. Wala pa rin ako nagagawa. But that's a normal thing. Pupulitin kayo na kaya. <laughs> Pala eh, normal. Pero hindi ko na-expect yung sarili ko maging productive ng consecutive days. Usually mayroong day na wala akong ginagawa or nag-chill lang ako. Ewan ko kung normal ba yun kasi yung mga tao nakikita ko productive sila lagi. Or baka it's just something that they'd want you to watch on YouTube na productive sila. Kasi diba, sino mo mga i-inspire sa taong hindi productive? <laughs> but yeah. Okay, so I'm trying this first time to try Tim Hortons coffee actually. Lagi ko lang siya nakikita na in-order ng friends ko. Okay. I just got the iced caramel coffee. Actually, dati ko na kasi gusto bumili ng ano, ng caramel syrup, caramel sauce for my coffee. Pero lagi ko nang hihinayang kasi hindi mo na ako mahilig sa caramelly drinks. Or hindi ako mahilig sa syrup. Usually, yung coffee ko ano lang. Mm, either Americano na may creamer, sugar and creamer, or kaya latte. As in, diretso, gatas lang. Okay, let's see. Pini ko masarap. Matamis, lasang caramel. Mm. Gusto ko siya. Gusto ko yung ganitong taste. Kahit hindi halata sa mukha ko. Pero medyo matamis siya for me. Pero, lasa siyang caramel candy. Alam mo yung XO? XO na candy na parang tinunaw. Ganyan. Typical Filipino mom or Filipino dad after mong kumain sa restaurant. Ganito. Hmm? Kaya ko itong gawin sa bahay eh. Ang dami ko ng backlog. Akala ko dalawa lang pero sobrang dami. So we are still on cell wall synthesis inhibitors, but now we are going now to the last group of drugs, and that would be your poly. Okay, let's go. Let's do this. Let's concentrate. Bye. See you later. Kasi yung tagal tayo ang ops na ang dogs. Nakompute ko nyo bagong ano sensitivity analysis. Less than five pa rin naman yung difference. Kakatapos lang ng journal ka, buti wala masyadong tinanong dun sa part ko. Pero nagtanong sila ng questions during the question and answer portion. Tapos ang hirap kasi ngayon lang ako nakakaisip ng mga sagot. Eh tapos na yung journal club mga 2 hours ago. So yun talaga isa sa mga challenges for me sa live question and answer. Lalo na sa mga journal, journal reporting kasi I have to admit na waterloo ko yung research. So... Ngayon, ko, ngayon lang ako nakaisip ng mga sagot din sa tanong nila. 67-year-old woman sought emergency medical attention due to abdominal epigastric pain, nausea. And that's it. That is a week in the life of a general surgery rotator here in St. Luke's Medical Center, College of Medicine, William H. Kwasha Memorial. Thank you so much for watching and see you in the next one.